Sawa. So, so somo la leo ambalo tutalisoma ni risk management pamoja na marketing psychology. Okay. Ni kitu cha muhimu sana ambacho tunatakiwa kujifunza wakati tunaendelea na masomo ya kila siku. Kwa wale wageni pia ni kitu cha muhimu sana ambacho tunatakiwa kujifunza. Okay. So a uh, tukiingia katika nini e, ili soko ili kwanza tunakaribisha kwanza wewe kakupe world of trading sasa so, tunakaribisha katika ili soko ni kubwa sana na wewe kama wewe kuamua kwako kuja kuingia katika uh, cryptocurrency ujue uko one step ahead than the rest kwa wale ambao hawajamua uh, kufanya nini ku trade bado anakuwa nyuma sana lakini wewe ambaye umeshaamua kuingia katika uh, trading uko one step ahead na kama unaona kwamba ni kazi ngumu sana ku trade umeshakaa sokoni umeona imekuwa ni kazi ngumu na potesa kila siku na hauwezi kuendelea ni bora tu uache endelea na kazi nyingine na shughuli nyingine yani hicho ni kitu cha kwanza cha msingi sana ambacho unatakiwa kujua kwamba ukiingia kwa hivi education wewe mwenyewe naomba leo acha mic hizi siwezi nikarudi kule hivi asante kwa <coughs> Iki ni kitu cha muhimu sana. Sawa. Na kama unaona hii trading na kila kitu ni ukombozi wako. Sawa. It's better wewe kama wewe sasa uweke nini dedication yako katika hii shughuli. Sawa. Ah sasa tuanze sasa na nini risk management yenyewe kama risk management. Kuna vitu hizi points kadhaa ambazo nimezoeka hapa. Nyingine ni za msingi tushazizoea. Naomba uzime mic ambe mwasha hizi pointi za msingi ambazo tumeisha zizoea huwa tunazimba sana lakini nitazibudia na kuzielezea vizuri zaidi okay uh, carols sijui ni carols namba zime mike yako okay so uh, katika hii nini katika uh, trading kitu cha muhimu sana ambacho nitakiwa anze nacho ni kutumia stop loss. Hakikisha unaweka stop loss. Tena uh, ni lazima kuweka stop loss ile kuzuia majanga. Kama signal unaona haina stop loss, basi weka stop loss yako ye mwenyewe. Iwe juu ya liquidation price. Sawa. Na kama umelong uh, 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 ni hiyo ni kama umelong lakini uh, uiweke kwa chini sasa ile stop loss yako kama umefanya chini ya liquidation price kama umefanya nini? Umeshort. Hakikisha uh, unakuwa na nini? unakuwa makini wakati wa kuset stop loss ile unako ile inakuwa imetolewa katika signals sawa unaweza kukuta labda iko juu ya nini ya liquidation price yako wewe unafanya sa ambacho ah, kuna mtu bado hajizinwa mike you see hem god Sawa, so, tuendelee sasa. Naona naona kama vile ameshe zima hiyo mic. Okay? So, ambacho nilikuwa nakisema ni nini? Ah, uh, ni kutumia stop loss. Hakikisha unatumia stop loss all the time ambapo unakuwa unafanya nini? Una trade. Ndio nimesema kwamba kama unaona a uh, uh, signal imetolewa haina stop loss, weka stop loss yako juu kidogo ya liquidation price. Liquidation price nadhani wote tunajua kama ujui picha zile videos ambazo zipo hapo nyenye channel ile ya YouTube. Sawa. So, zipo pale mzisome zote zile. Nini zile kusiana na mambo ya liquidation na kila kitu. Sawa, so, weka kijuu kidogo kwenye na liquidation kama umelong na kama umeshort weka kwa chini kidogo. Hakikisha liquidation price inakuwa mbali. Ah uh, trade yako ikianza kuenda kwenye negatives sasa kule hivi ah uh, huwa inasogea. Unakuta liquidation price inasogea karibu. Ile stop loss yako kisha una imeshinda nje ya liquidation price fanya kukati ile loss yako sio lazima so uingie kote kule mpaka upate losses kubwa mpaka ujipoteze account nzima sawa 
kitu cha pili tumia asilimia mbili mpaka asilimia kumi tu ya kapita yako nzima ya kutrade nisiwadanganye cryptocurrency inahitaji mtaji mzito sawa mtaji mzito ili uwe salama katika soko unahitaji uwe na mtaji mzito hicho kitu waga na kiongea muda mwingi unakuta mtu anakuja ananiuliza ananiambia ana mtaji dola kumi. yani dola kumi kisha ingia nayo sokoni umeingia nayo dola kumi peke yake yani ni vipesi sana kwanza kupiga liquidation kama soko litaiumba afya pili ni vigumu sana kupata profit ya maana kwa sababu unakuta watu wengine anakuwa na ana dola kumi anataka tengeneze dola hamsini. hicho kitu hakizekani yani unatakiwa tengeneze dola hamsini katika trade hiyo moja tu hiyo naona dola kumi peke yake so ah, ni ni, vye, ni vizuri sana ukiwa na mtaji mzito kidogo sawa ili ukiwa kwenye trade yako angalau sawa uwe uh, nini unatumia tu hiyo tu 10% ya toto capital yako ule mtaji mwingine unabakia kule ukishaona hivi ujue risk yako imepungua kwenye ile kuna ile risk percentage jua naonesha pale hivi ukiwa ndani ya asilimia 30 mpaka 0 0 to 30% unakuwa katika hali ya usalama zaidi ndio maana unaona pale inakuwa kijani wale ambao waga wanaiona ile risk wananielewa sawa kwa ni muhimu sana kutumia kiasi kidogo ah uh, ni, ni, ni bora kutumia mtaji mtaji mdogo ku trade waende pole pole kuliko kupata nini kupata losses upate faida tu pole pole na kwa ni vizuri cha tatu tumia reasonable leverage sio kama unakuwa na mtaji mdogo alafu unajilazimisha una kutumia leverage kubwa leverage ya kutosha ni kuanzia moja mpaka ishirini tu inatosha sana kwa beginners stage sawa so, inatosha vizuri kabisa ndio maana uh, binance hata wenyewe anaelewa wanakupa kwa sababu za mwanzoni wanakupa leverage ya kuanzia moja mpaka ishirini inatosha kabisa trade zako ukizichezea huko katikati kwenye kumi na moja mpaka ishirini na inakuwa ni vizuri zaidi kwa sababu uh, inakuwa ni vigumu sana kwa sababu soko muda wote ile unajua kabisa waga linayuma okay muda wote unaweza kushangaa kitu kinabadilika. Kwa hiyo ni, ni muhimu sana kutumia nini? A reasonable leverage. Avoid revenge trading. Hii hapa na maanisha nini? Hii unaweza kukuta sana ile mtu anakuwa na nini? Ameingia katika trade afa akapigika. Umeshapigika afa unalazimisha sasa kurudi tena kwenye ile ile trade nyingine. Au unaingia katika trade nyingine kwa asila sasa bila hata kufanya analysis au bila kufanya kitu chochote kile. Utapigika zaidi tena umeingia ukapata liquidation ukasema ah kisa hapa hivi lazima nikiingie sasa hivi lazima nipige unaingia tena unaweka mtaji mwingine unapigika tena kwao ni vizuri sana ukiwa na nini ah, kuna kitu utakiongelea kwa kwa mbele utakiona hapo ila kwa sasa hivi tuelewa kwamba unatakiwa avoid nini revenge trading ah, kitu kingine ni avoid fomo kirefu cha fomo kwa ambao akijui ni fear of missing out sawa so, Ah, hii ina maanisha nini? Hii unakuta ah, tuchukulie kwa mfano hauko online. Sawa. Uko offline. Alafu kuna labda news fulani imetokea. Tuchukulie mfano mzuri kama ule wa Luna. Sawa. Umetokea pale. Sawa, muda ule sasa unakuta news zimesambaa nini? Bado Luna iko kwenye bei za moja na kitu. Kwamba Luna inaenda kufanyaje fungo. Sasa wewe unakuja kurudi online, unakuta labda Luna imeshafika kwenye bei ya hamsini huko hivi chini. Hapo sasa unakuta kuna traders wengine ambao walikuwa wamesha short mwanzoni wameshapata faida zao alafu imefika hamsini wakaamua wainunue wa tena upya. Itapanda kidogo tena itafika mpaka 80. Sasa wewe kwa mtaji wako wa kuchichemea au unakuta mtaji mdogo mdogo ule unajiingiza tena unaweka short. Wenyewe wameshaanza kuweka long. Sawa, inarudi katika bei ya 80 hivi tuseme. Wewe unapigika tena huko hivi. Hapo unakuwa saa yani ume, ume, umeona kama ah nimepitwa kule hivi labda sasa hivi itafanyaje itaendelea. Ngoja niingie sasa tena. Ha hapana ustrade hiyo trade kila ambacho unakiona kwenye chat peke yake sawa punguza nini pomo sawa kuna kitu kinaitwa risk ratio risk to reward ratio hakikisha reward yako inakuwa kubwa kuliko ile loss ambayo unakuwa unaipata sawa hilo ni somo kabisa linajitegemea kuhusiana na risk to reward ratio nadhani wala ambao wameshapitia forex wanaelewa kuna swala linaloitwa risk to reward ratio litumie pia hata kwenye cryptocurrencies kwamba hakikisha zile uh, reward zako ambazo unazipata sasa sawa zinakuwa ni kubwa kidogo kuliko zile nini uh, losses ambazo unakuwa unazipata itakusaidia sana na kama una sehemu andika kabisa hizi points za muhimu sana uziandike uh, kitu kingine cha pili kutoka mwishoni ni avoid greed greed ni ile sisi ni ile tamaa madhani ndio hivi 
sawa unakuta mtu umeisha trade umepata profit yako take profit ya kwanza sawa umeisha ipata na nikumbuke nilisema mwanzoni kabisa kwamba sisi tuna trade tunahitaji tu tuchukue nini tp1 sawa ah uh, ukishamaliza kupata tp1 tunarudi tena kwenye graphs sawa hicho ni cha muhimu sana lakini sasa unakuta mwingine ameshapata take profit one afa anasema ah hapa nimeshaipata sawa ngoja niingie tena ngoja niingie tena ili nifanye nini niendelee nayo unaingia tena unapigika unakuta sasa ile nini ah uh, kwenye ile analysis ambayo tunaifanya kwa sababu unakumbuka huwa tunatumia nini support and resistance zones zile sawa kwa unakuta labda ile support imeshindikanika kuvunjwa price zinarudi kule kule zile kutokea unapata loss tena unapungukiwa zaidi unakuwa uje manage risk zako vizuri sawa kwa avoid greed ipunguze kabisa na kitu cha mwisho take breaks kwa siku si trade sio sio lazima trade kila signal nakumbuka hicho niliwaambia kwa siku tunatoa signal karibia kumi mpaka ishirini muda mwingine sawa humo katikati huko zina range huko katikati okay trade signal zako tatu fiti tulia kesho yake tena ingia tena trade nne tatu tulia chukua breaks siku nyingine usi trade kabisa kaa hata wiki nzima bila ku trade usome kwanza sawa alafu kisha toka hapo hivi uingie ukipigika tulia sio lazima uingie tena kwenye trade ukipigika niwe tulia kabisa angalia ulipokosea ni wapi alafu ufanye nini upakosoe sawa tuingie sasa katika ah kwanza kama kuna mtu ana swali katika risk management aniulize kwa sababu leo class tunalipiga chap kidogo muda tuichelea kuna mwenye swali hapa Naona namna anauliza swali lolote. Tuendelee labda kama mna maswali mtaniuliza mwisho. Important points to consider katika nini? Marketing psychology. Tuingie katika marketing psychology. Sawa. Nina points za msingi hapa. Zipo hizi na hizi za mwisho hivi. Hii marketing psychology ni ya muhimu sana. Uijue, uipate kichwani, uielewe vizuri kabisa. Cha kwanza risk what you can afford. Hii inamaanisha nini? utoe kile kitu ukiingiza katika trading kile ambacho unaweza kukipata tena sio utoe kila kitu huwa tunakosea sana unakuta mtu anachukua uh, mkopo sawa kwa ajili ya kufanya nini kwa ajili ya kutrade this is a market na market kuna ku gain na ku lose sasa so, ukisha lose katika hii market inakuwa ni vigumu sana kufanya nini ku regain ile kitu katika wakati ambao unakuta umepewa kwa ajili ya kufanya nini ya ku regain kwa it's better utumie hela yako tu hiyo ambayo unayo. Tafuta ila kidogo kidogo tunza. Tafuta ila kidogo kidogo tunza. Tafuta ila kidogo kidogo tunza. Kisha una imefika katika uh, ile amount ya ku trade. Hata wewe mwenyewe utapata discipline ya kwako wewe mwenyewe ku trade. Sawa. Kwa unaingia nayo, so una risk kile kitu ambacho unajua ni kikipoteza hiki. Ah. Sio mbaya. Umeingia katika trade ukaruzi dola 5 unasema fresh. Umeingia katika trade unaruzi dola 100 unasema fresh. Tutaingia tena tutapata nini siku nyingine. Sio lazima Ah. Sio 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 naingia, alafu unakuta unapoteza dola tano alafu unaanza kulalamika. Ah, hisi nimepigwa liquidation hivi na hivi na hivi. Ah, shida na hapa na hapa zinatokea. Unakuwa unazingua. Cha pili, cut your losses short. Ukishaanza kuona ah, nini? Unaanza kupata zile losses zinakaribia liquidation price kule chini kabisa. Zikat short. It's better u cut short zile nini? Losses zako kuliko upigwe liquidation. Sawa. Kwa sio lazima ufike mwisho ndio maana tunatumia nini stop loss katika hii point ya pili stop loss ni ya muhimu sana inatumika hapa sawa ah uh, point nyingine ni have a winning rate hii inamaanisha nini ah uh, katika trades zako unazozifanya kwa siku nimesema kwamba unaweza kufanya trade 4 tano max labda tuseme hivi sawa umefanya trades 4 tano max inafikia mpaka section hii hapo hii sawa katika zile trades 4 au tano hakikisha ta, trades tatu una win hata kama ukiluzi zile mbili sio mbaya kwa unakuwa na nini na, na, na zile tatu ambazo una win ziwe na winning rate kubwa kuliko zile mbili ambazo utaluzi sio tu umeluzi mbili tuchukue kwenye hizo mbili umeluzi dola sabini alafu kwenye hizo tatu ume win dola 50 peke yake kwa unakuwa na loss general loss ya dola 20 sawa kwa hicho kitu ni kibaya hata kama utashinda do, uh, trade moja peke yake umeshinda dola sabini lakini zile trades nne zilizobakia umeluzi zote 
lakini ukihesabu kila kiasi chochote ulichoruzi unaruzi dola 50. Kwa hiyo unakuwa na profit ya nini? Ya asilimia 20 ya dola 20 peke yake. Kwa ile winning rate yako inakuwa kubwa kuliko. Hapo nadhani mtakuwa mnipata. So ni either upate nini? Ile winning yako ya faida ya mwisho inakuwa ni kubwa kuliko ile loss ambayo ingetokea. Sawa. So, uh, point ya nne your risk should be predefined. Sawa. So, ile risk yako ambayo nimesema kwamba inatakiwa affordable so we define kabisa una define mwanzoni kabisa kama unasema okay i have this uh, five dollars so naenda kuitumia so it is already predefined kabla hata kwamba unaitumia hii hapa okay let's trade with this one a uh, point nyingine unatakiwa na trading plan yako yako to boost your trading and uh, psychology yako yako sio unaingia hiyo hiyo tu so sisi tunatumia signals tunatoa signals kwamba umeshaingia na plan yako kwamba katika trade hii uh, i have a plan of getting only 5 dollars afu natoka so i have a plan of getting kuna mwingine alikuwa anaongelea percentage leo asubuhi kuna una, unaingia unasema tu only 10% so ningefikisha tu roe ya 10% mimi natoka sokoni hata kama itakuwa ni faida ya kiasi gani mimi natoka sokoni fuata wedge wiki afu ifuate sio unaingia tu moja kwa moja unashangaa mtu mwingine afu hii inatokea sana unakuta mtu anaingia anapata uh, ROE labda tuseme ya asilimia mia sawa anapiga screenshot yake vizuri anatupostia kwenye group alafu mwisho wa siku unashangaa ile asilimia mia inapungua inafika mpaka asilimia ishirini ya anatoka na faida ya asilimia ishirini peke yake lakini kule kwenye group anatutumia faida ya asilimia mia hichi kitu waga kinatokea sana kwa ukishaona umefika level fulani sawa unakuwa na trading plan yako kama nikishafika hii level mimi nafunga trade zangu zote na naondoka na hii profit tutaingia tena kwenye trade nyingine sawa hicho kitu kitakusaidia yani kitakukuza wewe mwenyewe psychology yako utaelewa tu soko linavyoenda vizuri a point nyingine ya msingi soma vitabu pitia blogs pitia websites vinakusaidia sana hivi vitu tenga muda wako vizuri sawa kwa ajili ya kufanya nini ya kusoma vitabu vya vinavyohusiana na kutrade soma nini blogs ambazo zinohusiana na kutrade sana sana ukipata maswali sio lazima ulete kwenye group ingia google ingia youtube uliza kule kuna pdf ambazo nimeyatumia naweza mkazipitia pia na zenyewe kazisoma tu vizuri zinawasaidia kupata nini knowledge za ziada point nyingine ni mental na physical physical health, health yako sawa mental health na maanisha nini hapa una tukio uwe in a good mental state sasa so, hapa hivi ndo tutaondoa zile nini uh, zile uh, tabia mbovu mbovu ambazo unakuta watu wanakuwa nazo sawa so, unakuta mtu labda tuseme tuchukulie kwa mfano uh, unaindulge katika uh, activities ambazo zinakusababisha unakuwa una uchovu sana unashindwa kufikiria vizuri sawa so, hivyo vitu uchane navyo ukiona okay, ingia katika trading ichukulie kama vile unaingia katika kazi nyingine ya kawaida kwa mfano kama daktari you need to have a good mental and physical health kwa ajili ya kufanya hiyo kazi yako it's the same with trading sawa so, ukishakuwa na mental health ya kawaida itakusaidia hata kucontrol emotions zako umepata loss unatulia sawa so, una control zile emotions zako sio unaendeshwa sababu market haendeshwi na emotions market inaendeshwa na analysis ambayo inaonekana hapo mbele charts ndio zinaendesha nini marketing ya kwako hii sawa kwa ondoa zile uh, nini activities ambazo zinakurudisha nyuma zinaku sogeza nyuma katika kufanya nini maendeleo yako ya health yako usike mwenyewe okay. rudi katika technical analysis go back to the basics sawa ndo maana ya hii point so, technical analysis ni muhimu sana define your entry define your stop loss define your take profit even if you are sana kwamba umeshaona pale kwa mfano kama kwenye signal tumeshatoa tunatoa kabisa kwamba entry yangu ni hii hapa uh, take profit ni hii hapa stop loss ni hii hapa sawa unakuwa na kama wewe mwenyewe unafanya analysis ya kwako wewe mwenyewe katika graphs zako hakikisha unaweka zile entries zako zinajulikana kabisa kwamba entry yangu mimi nitaingilia hapa take profit nitachukulia hapa stop loss nitachukulia hapa and hold hold the trade yako mpaka uone either tp imefikiwa ya kwako ambayo umeiweka au stop loss ya kwako imefikiwa even vya muhimu sana na uh, ukiona unafanya nini 
uh, technical analysis sio mwenyewe usiweke entries zako section ambazo unajua kabisa hapa prices zitarudi nyuma hapa kuna uh, demand kubwa sawa au unakuta labda kuna supply kubwa sawa usiweke entries zako hapa weka entries katika zile sections ambazo unajua this section ni nzuri kwa ajili ya kufanya nini entry yangu ukitaka kupitia vizuri kuhusiana na mambo ya entry kuweka entries nzuri take profit nzuri na stop loss kuna video ni main video ten katika uh, channel yile ambayo huwa na post hizi videos hivyo pale utaiona tena ni video nadhani iko juu kabisa pale how to enter into a trade Uta, upitie ile video uisome pale Uta, utajifunza utaelewa kabisa vizuri kabisa ukishamaliza ku hold trade yako kwa sababu umeshatumia mtaji mdogo hata kama percent ile ROE itaenda paka negative ngapi bado utakuwa ndani ya nini safe zone hold trade yako mpaka ufikie take profit yako hapo au kama umeweka stop loss mpaka ifikie ile stop loss okay hii point ambayo nafata ni muhimu sana pia na yenyewe be ready to lose whatever you wanted to risk so tuchukulie umeweka uh, unasema katika trade yangu hizi trade zangu za futures so nataka nitumie a uh, dola mia kwa ajili ya ku trade uwe tayari kuipoteza hiyo dola mia ili upate kile ambacho unataka ukipata hapo itakuwa ngumu kunielewa lakini ni point ya msingi sana ambayo unatakiwa iki kichwani ukisha kanayo ukaijenga kichwani unajengeka hata mwenye psychology na katika uh, mental uh, mental issues zako za katika ku trade unakuwa umeshijiwekea vizuri analysis umeshifanya weka ila yako potezea sawa unasema kwamba liwalo na liwe <laughs> ni kwa lugha nyepesi kwamba liwalo na liwe just put the money fanya analysis yako vizuri ingia katika trade zako predefine your entries weka take profit zako na stop loss za kwako zitakuwa section gani na section gani hold kitakachotokea katika trade yako it's okay let it happen sawa as long as you umeshafanya nini uh, ile entry yako vizuri uh, unakuwa katika a good position a point nyingine ya, ya tatu kutoka mwisho uh, journal your trades katika trade zako unazozifanya kila siku hakikisha unaandika sehemu sawa kama ni kwenye simu au kwenye karatasi okay huwa na sehemu ambapo unaandika kwamba unasema this trade ningeingia na mtaji huu nika either nikatolewa sokoni katika negative hii au nikapata faida kiasi hiki weka pale have your daily journal have your weekly journal have your monthly journal itakusaidia kujua kama unatoka wapi unaenda wapi sawa sio kwamba unaingia tu wewe kazi yako tu ni kuingia una trade ukishapata profit mbili unatoka siku nyingine unaingia unapata negative saba, unatoka siku nyingine unaingia unapata profit tano, unatoka hata ujue unaendelea wapi unatokea wapi unaenda wapi journal all your trades ujue kabisa kwamba hapa nimepata hiyo loss kwa sababu ya shida hii sio kila mtu ambaye yuko perfect katika kila section wewe tunapata losses ndio lakini aim yetu aim ya trader yoyote yu, ni kupata uh, profits nyingi kuliko losses ambazo anazipata sa kwa ukisha kuwa na uh, ile mentality kwamba nimeshaweka kwamba hii siku nilipata hii loss kwa sababu ya kwa sababu hii hii na hii okay hii sababu hii, hii tatizo nitaliondoa siku nyingine hata ukiona trade ukiwa unapitia ile journal book yako au katika simu yako ambapo umesave ile vitu vyako utaona kabisa ha, hapa hivi nilizungua hapa hapa nilizungua hapa kwao una kosoa yale makosa ambayo ulikuwa umeyafanya je umeyafanya na utajua kabisa kwamba hapa nilipata faida kiasi fulani nikakiondoka nika katika wallet ya katika wallet yangu katika exchange yangu nikaenda kukitumia unakuwa unaondoka yani unatoka katika level moja unaingia level nyingine a point ya pili kutoka mwisho master the market psychology sawa so, ina maanisha nini ni kwamba ah, ukiwa katika trades unaona umeingia kwenye trade unafu, unatolewa nje unafika unaingia tu unatolewa kwenye stop loss unaingia unatolewa kwenye stop loss unaingia unatolewa hapo juu ni market imekumaste sio kwamba wanazingua wanazingua au vipi hapana market imekumaste kwa hiyo ambacho inahitaji wewe sio kifanyi you need to go the other way around so go in a reverse direction must the market itself unajua kabisa kwamba umesha kaili hizi chart patterns vizuri technical analysis unao kishoni vizuri demand zone demand levels unazijua supply levels unazijua uh, support na resistance levels umesha zielewa vizuri indicators jinsi akozitumia umeshaka nazo vizuri kichwani unajua kabisa hapa hivi nikishakaa hivi hii graph naona kabisa inaelekea upande huu kwa hiyo sasa ambacho unakifanya sasa unaenda nayo tu katika ile hali ambayo inakuepo pale 
point ya mwisho hii ni trade with probabilities tunajua that the market is market is full of uncertainties hatujui kile ambacho kinatokea mbele ya graph sa so, hatujui hata dakika moja mbele kuna nini hatuelewi lakini tunatumia ile history ya graphs ambazo zipo pale na technical analysis kwa ajili ya kufanya nini kufanya probabilities ya vile vitu vya mbele sa so, okay so ni muhimu sana uh, Ukisha kuwa na zile uh, umesha ziondoa zile nini uncertainties strange sa so, unakuwa na zile uh, nini strategies zako usika kwa ajili ya kufanya trade yako sa so, inakuwa ni vizuri zaidi na kusaidia unaanza kidogo kidogo sa so, utakuwa used pole pole utakuwa used pole pole baada ya hapo visa una go big you go big you go big you go big mchana nimeongea nikatoa point fulani hivi nikasema kwamba usione kwamba hizi screenshots ambazo zinatuma watu wanapiga dola 100 kwenda mbele na hiyo kalazimisha sasa kwamba umeingia ah umeingia juu sikati kwenye market unasema ah na mimi nitapata dola 100 kwenda mbele katika siku hii ujapo ni vitu vingi sana vinatumika unatakiwa kukomaa sokoni ukisha komaa ndo unaendelea sasa yani ha hapo hivi unakuta mtu ameshapoteza hela nyingi mno lakini anakomaa anajua kabisa tatizo langu liko section hii tatizo langu liko hapa kwa ana koma nalo katika nini kujifunza sawa hizo ndo point za muhimu sana ambazo nilikuwa nahitaji tusiongelee katika marketing nini psychology pamoja na risk management kwa kama labda kuna mtu ana swali hapo aniulize sasa hivi